वेलकम टू स्पेषल प्रोग्रम जगति एपी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी चुट पद्म व्यूहम ढी एपी वाया तेलंगा राजकीय ओसारी जगन सर्कार विमर्श वेलव प्रतिपक्ष नेता चंद्रबाबु इंकोव स्वपक्ष में रघुराम कृष्णराजु इंकोव के होम शाख सहाय मंत्री किशन रेडी गलमेंचार हयाति हॉटल्ल स्कैचि अने दाने प्रत्येक एपिसोड एपी राज मो कील परणा चोटचे एसईसीम गड्ढ रमेश कुमार बीजेपी नेतलू सुजना चौधरी कामे श्रीनिवास हईदराबाद पारक हयाति हॉटल्ल रूम रहस्य भेटी अ दी संबंधी दृश्या इप्ड सोशल मीडिया में वैरल वीडियो फुटेज ने वैसी तन अधिकारिक ट्विटर खाता षेर चेसी यह ने पदमूड़ वीर सामवेश वीडियो फुटेज द्वारा ओव एसईसी की संबंधी केस विचारण सुप्रीम कोर्ट को समय में यह भेटी जरग्न चर्चनीय अंश मारी मोव कावर फुटेज ने लीकर विमर्शिस्मी अंश राज धुम रेप अवकाश राष्ट्र एन कजी कमीशनर निमग्ड रमेश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर नायक के राष्ट्र मजी मंत्री रहस्य भेटी काव रे राष्ट्र सचन सृष्टि एपी राज कुदे राजबद्धम राष्ट्र एन कल कमीशनर पदवी को उद्वासन को गुरी प्रस्तुत चटपर पोरा ओ अधिकारी तो बीजेपी नेता भेटी काव पट वैस पार्टी मंपड़ी निम्बड रमेश कुमार केन्द्र मजी मंत्री सुजना चौधरी राष्ट्र मजी मंत्री कामे श्रीनिवास हईदराबाद जूबली हिल पारक हयात हॉटल्ल की वेत दृश्या प्रस्तम सोशल मीडिया ने षेक् इवे सीसीटीवी फुटेज वीडियो ओ तेलू न्यूज ान प्रसार पदमूडव तेदीना वो पारक हयाति हॉटल्ल कल सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट तुत सुजना चौधरी अन कामे श्रीनिवास आ तरवा निम्बड रमेश कुमार हॉटल्ल की वेलम अक्डे कारीडार तिगटा की संबंधी दृश्यल असीटीवी कैमरा रिकारड़ाई ने पदमूडव तेदी उदय पद नलब निमशाल तुत सुजना चौधरी हॉटल्ल की प्रवेश पदको इवे मूड निमशाल कामे श्रीनिवास हॉटल्ल की प्रवेश सीसीटीवी कैमरा रिकारड़ी इरवे निमशाल तरवा निम्बड रमेश कुमार हॉटल्ल की वेल्न सुमार गंट नर नीचे रूंपल वारंत पारक हयाति हॉटल एनदो अंत सवेश वारी मध्य एला अंश चर्चक वच्चावे राष्ट्र एन कल कमीशनर का पनी तन मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेडी अर्धा पदवी कल मुगक मुदे उद्वासन पलकड़ा की निरसन प्रस्तुत निम्बड रमेश कुमार हईकर्ट न्याय पोराट चुनाव यह विषय में हईकर्ट नीचे वेलवड़न तीर् निम्बड रमेश कुमार को अकूल में वेवड़ी राष्ट्र प्रभुत् व्यतिरेक तीर्चि एपी हईकर्ट आयन को एन कल कमीशनर का पुनर्नियमू आदेश जारी चेसी हईकर्ट इच्छा तीर्प राष्ट्र प्रभुत्व देश अत्युन यायस्था सैत आश्री फल रे स्टे इवान सुप्रीम कोर्ट अंगीक वैसी नरसापुर एंपी रघुराम कृष्णराजु तन को भद्रता कल स्पीकर ओम बिर्क लेख रायगा आय स्प प्राणहां के बलगल तो रक्षण कल रघुराम लेखल को संगति तेजे एंपी रघुराम भद्रता पै तक चर्यल स्पीकर होम शाखनी को स्पीकर सूचन तो होम शाख आयन को भद्रत कल अवकाश आंध्र प्रदेश में गत कोई रोज रघुराम कृष्णराजु व्यवहार अग्गीराजे सार्टी सीएम जगन पै विमर्शन तो वैसी नेता अत टारगेट विमर्शन क्रम में रघुराम तन भद्रता स्पीकर को लेख राशार भद्रता कल स्वयं एंपी को तो होम शाख भद्रता कल स्पीकर सूचन मेरे को होम शाख भद्रता इवन इधरकू होम शाख इला प्रोटक्षन इच्छि तन को भद्रता कल राज्यसभा सभ्यु अमर सिंग को होम शाख जड कैटगीरी भद्रता एर्पट्टे सीआरपीएफ लेदे सीएसएफ जवां सदर एंपी प्रोटक्षन इंटर इन रघुराम को अला प्रोटक्टे अवकाश स्पीकर तो प्रधानमंत्री मोदी की रघुराम लेख राशार 
తన పార్టీకి చెందిన నేతలు కార్యకర్తల నుంచి భద్రత ఇవ్వాలని కోరారు తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉంది అని అందులో పేర్కొన్నారు ప్రధానికి రెండు సార్లు లేఖ రాయగా స్పీకర్ కు కూడా రఘురామ లేఖ రాశారు ఎంపీ లెటర్ పై ఓం బిర్లా స్పందించి తదుపరి చర్యలు తీసుకున్నారు రఘురామ కృష్ణం రాజు బీజేపీలో చేరుతారనే ప్రచారం జరుగుతోంది దీనికి తోడు ఆయన సీఎం జగన్ పై విమర్శలు చేయడం ప్రభుత్వ పథకాల తీరును తప్పుపట్టడంతో వైసీపీ నేతలు ముప్పేట దాడికి దిగారు తొలుత ఎమ్మెల్యే ప్రసాద రాజు ఎంపీ ఎంపీ ఎంపీపై విరుచుకుపడ్డారు జగన్ దయతోనే ఆయన ఎంపీ అయ్యారని పార్లమెంటరీ కమిటీ చైర్మన్ పదవి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు మిగతా నేతలు కూడా అడపాదడప కౌంటర్లు ఇస్తూనే ఉన్నారు దీనికి రఘురమ కూడా ధీటుగానే స్పందిస్తున్నారు మంత్రి రంగనాథ్ రాజ్ కారమూరు నాగేశ్వరరావుపై కామెంట్ చేయడంతో ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మిగతా వైసీపీ నేతలు కూడా రఘురామపై ముప్పేట మాటలు మాటల దాడి చేయడంతో తనకు భద్రత కల్పించాలని ప్రధాని స్పీకర్ కు ఆయన లేఖ రాశారు దీంతో స్పీకర్ స్పందించారు ఏపీ ప్రభుత్వంపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు కేంద్రంలో ఎన్డీఏ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చే ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా నిర్వహించిన రాయలసీమ జోన్ జన సంవాద్ వర్చువల్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న కిషన్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు అసత్యాలతో జగన్ ప్రభుత్వం కాలం గడుపుతోంది అని కిషన్ రెడ్డి విమర్శలు గుప్పించారు ఏపీలో అహంకారపూరితమైన అభివృద్ధి నిరోధక పాలన నడుస్తుందని మండిపడ్డారు ఏపీలో పోలీసు రాజ్యం నడుస్తుందని అనవసరంగా తప్పుడు కేసులు పెట్టి మరీ ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు సోషల్ మీడియాలో అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసిన పోలీసులు కేసులు పెడుతూ వేధిస్తున్నారని తనకు తరచూ ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో ఏపీలో అవినీతి అరాచకం దౌర్జన్యాలు రాజ్యమేలుతున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు గతంలో చంద్రబాబు హయాంలో కూడా అవినీతి అసత్య పాలన కొనసాగిందని ఇప్పుడు కూడా పరిస్థితి అదేవిధంగా ఉందని మండిపడ్డారు వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అవినీతి వికేంద్రీకృతమైందని హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు పార్టీలు మారిన నిరసనలు తెలియజేసిన ప్రభుత్వ విధానాల పట్ల వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేసినా కూడా కేసులు పెడుతున్నారంటూ మండిపడ్డారు ఇక ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ కూడా ఏపీ ప్రభుత్వ వైఖరిపై మండిపడ్డారు ఇక మొన్నటి వరకు చంద్రబాబు ఇక ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ వారే అయినా ముఖ్యమంత్రి పదవులు దక్కించుకున్నా రాయలసీమను ఏమాత్రం అభివృద్ధి చేయలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ రాష్ట్రంలో వైసీపీ పాలనలో ఇసుక మాఫియా మద్యం మాఫియాలు చెలరేగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయని కేంద్రం నిధులు ఇస్తున్నా పోలవరం పనులు చేయడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వ్యవహరిస్తుందని కన్నా లక్ష్మీనారాయణ పేర్కొన్నారు ఇక వైసీపీ వైఖరి మార్చుకోకుంటే ఏపీలో బీజేపీ పోరాటం సాగిస్తుందని కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తేల్చి చెప్పారు ఇక జన సంవాద్ వర్చువల్ ర్యాలీలో వైసీపీ ప్రభుత్వ లోపాలను ఎత్తి చూపారు బీజేపీ ముఖ్య నేతలు ఇక అదే సమయంలో కేంద్రం ఏపీ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని చెప్పారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి రాయలసీమ జన్ సంవాద్ వర్చువల్ సభలో పాల్గొన్న సందర్భంగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు చంద్రబాబుది అవినీతి ప్రభుత్వమని జగన్ది అహంకార ప్రభుత్వమని విమర్శించారు టీడీపీ హయాంలో కేంద్రీకృత అవినీతి ఉండేదని ఇప్పుడు అది వికేంద్రీకరణ అయిందని అభివర్ణించారు నాడు అవినీతి రాజ్యమెలితే నేడు పోలీసుల రాజ్యంగా మారిందని పేర్కొన్నారు ప్రస్తుతం ఏపీలో అక్రమ కేసులపై తనకు పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టిన కేసులు పెడుతున్నారని ఏపీలో పార్టీ మారితే కష్టం సభలో పాల్గొంటే కష్టం అనేలా పరిస్థితి తయారైందని అన్నారు నందమూరి బాలకృష్ణ సింహ సినిమాలో చెప్పిన ఓ డైలాగ్ను అనుకరిస్తూ టీడీపీ నేత నారా లోకేష్ ఏపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు పేదలకు అన్యాయం జరుగుతుంటే నో పోలీస్ ఓ క్రిమినల్ని చంపితే మాత్రం పోలీసులు వస్తున్నారు అంటూ బాలకృష్ణ ఆ సినిమాలో డైలాగులు చెబుతారు ఆ డైలాగులు అనుకరిస్తూ వైసీపీ నేతలు అక్రమాలకు పాల్పడుతుంటే కనబడని సిఐడి టీడీపీ నేతలపై మాత్రం అక్రమ కేసులు పెడుతుందని లోకేష్ ట్వీట్ చేశారు వైకాపా మాఫియా ఇసుక కొట్టేస్తే నో సిఐడి ఇళ్ల స్థలాలు అమ్ముతుంటే నో సిఐడి ఇళ్ల స్థలాలు కొనుగోలు పేరుతో కోట్లు కొల్లగొడుతుంట నో సిఐడి విషం కంటే ప్రమాదకరమైన మందు పోస్తు వేల కోట్లు జే ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తుంటే నో సిఐడి వన్ జీరో ఎయిట్లో స్కామ్ బయటపడితే నో సిఐడి మైన్స్ మింగేస్తుంటే నో సిఐడి అని లోకేష్ ట్వీట్ చేశారు మహిళలపై అత్యాచారాలు వేధింపులకు పాల్పడుతుంటే నో సిఐడి రాజారెడ్డి రాజ్యాంగంలో క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ని సోషల్ మీడియా వేధింపులు డిపార్ట్మెంట్గా మార్చేశారు వైఎస్ జగన్ గారు భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛని హరించే హక్కు మీకు ఎవరిచ్చారు అని అన్నారు 
ఏం నేరం చేశారని అర్ధరాత్రి చొరబడి మా కార్యకర్తలను అరెస్టు చేస్తున్నారు కృష్ణ కిషోర్ గారికి పార్టీ అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుంది జగన్ గారి చెత్త పాలన గురించి వైకాపా ఎంపీలు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలే మీడియా ముఖంగా వివరిస్తున్నారు మరి వారిని కూడా సిఐడి అరెస్ట్ చేస్తుందని ప్రశ్నించారు వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ నిర్వహణ అంశంలో కుంభకోణం జరిగిందని వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అల్లుడికి చెందిన సంస్థకు దోచిపెట్టారని టీడీపీ నేత పట్టాభి ఆరోపించడం తెలిసిందే అయితే ఇవాళ పట్టాభిని హౌస్ అరెస్ట్ చేసి పరిస్థితి వచ్చిందని ఇప్పటికీ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు ఈ నేపథ్యంలో పట్టాభి మీడియాతో మాట్లాడారు విజయసాయిరెడ్డిని వన్ జీరో ఎయిట్ స్కామ్ లో అరెస్టు చేస్తారని భావించారు కానీ నిజాలు చెప్పిన నా ఇంటికి పోలీసులను పంపారు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ల నిర్వహణలో మూడు వందల కోట్ల మేర అవినీతి జరిగిందని పునరుద్ఘటించారు పాత కాంట్రాక్టు రద్దు చేసి విజయసాయిరెడ్డి అల్లుడి సంస్థకు కట్టబెట్టారని ఆరోపించారు విజయసాయిరెడ్డిని ఆయన అల్లుడు రోహిత్ను అరెస్టు చేయాలని పట్టాభి డిమాండ్ చేశారు డీజీపీ నిశ్శకంగా వ్యవహరించాలని తప్పు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకొని చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోవాలని అన్నారు తనపై పోలీసులు నిఘా పెట్టినా భయపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు ప్రజల ప్రాణాలు నిలబెట్టి వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ నిర్వహణ కాంట్రాక్టులో కుంభకోణం జరగడం సిగ్గు చేటు అని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించారు అంబులెన్స్ స్కామ్ వెలుగులోకి వస్తే అవినీతికి పాల్పడిన వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుంభకోణాన్ని బయటపెట్టిన టీడీపీ నేత పట్టాభి రాంపై వేధింపులకు దిగుతుందని ఆరోపించారు ఆయనను హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారా అంటూ మండిపడ్డారు దీన్ని తాము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్టు తెలిపారు గత ఒప్పందం ప్రకారం బీబీజీ సంస్థకు ట్వంటీ ట్వంటీ డిసెంబర్ ట్వెల్వ్న వరకు కాలపరిమితి ఉందని కానీ పదిహేను నెలల ముందే కొత్త ఏజెన్సీ కోసం ట్రిపుల్ వన్ జీవో తీసుకువచ్చారని విమర్శించారు అయితే అంబులెన్స్ నిర్వహణ ఒప్పందం అమలులో ఉండగానే నూట పదహారు జీవో తీసుకువచ్చి బీబీజీ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేశారని చంద్రబాబు వెల్లడించారు ఫైనాన్స్ విధానంలో కొనుగోలు చేయగలిగిన అంబులెన్స్లను జీవో నూట పదిహేడు తీసుకువచ్చి నేరుగా డబ్బులు చెల్లించి ఎందుకు కొన్నారని నిలదీశారు ఒక్కొక్క పాత అంబులెన్స్కు నలభై ఏడు వేలు అయితే కొత్త అంబులెన్స్కు తొంభై వేల చొప్పున మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు పెంచి వైసీపీ ఎంపీ అల్లుడి సంస్థకు ఉన్న ఫలంగా కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టడంతో మతలబు ఏంటి అని ప్రశ్నించారు అవినీతి జరిగిందనడానికి ఇంతకన్నా ఆధారాలు ఏమి కావాలని ధ్వజమెత్తారు రాష్ట్రంలో వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ల నిర్వహణకు సంబంధించి వందల కోట్ల స్కామ్ జరిగిందని వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి తన వియ్యంకుడు అల్లుడికి దోచి పెడుతున్నారని టీడీపీ నేత పట్టాభిరామ్ నిన్న ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేశారు మరి ఆరోపణలు చేశారు ఆ ఆరోపణలకు సంబంధించిన కథనాలు ఇవాళ పత్రికల్లో వచ్చాయి ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఘాటుగా స్పందించారు వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ల నిర్వహణలో ప్రజాధనం ఎందుకు వృధా అయ్యిందో చెప్పలేకపోతున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం ఆ స్కామ్ ను కప్పిపుచ్చేందుకు టీడీపీ నాయకులు అరెస్టు చేయాలనుకుంటుందని ఆరోపించారు టీడీపీ నేతలపై అక్రమ కేసులు అక్రమ అరెస్టులతో వైసీపీ నేతల భూదందాలు ఇసుక అక్రమాలు గనులు మద్యం మాఫియా ఆగడాలు బయటికి రాకుండా చేయాలని సీఎం జగన్ భావిస్తున్నారని కానీ ఆయన ప్రయత్నం ఫలించదని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు స్కామ్ చేసిన వాళ్ళను వదిలేస్తూ స్కామ్ ను బయట పెట్టిన వాళ్ళను జైల్లో వేయడం రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం ప్రత్యేకత అంటూ విమర్శించారు రివర్స్ టెండరింగ్ లో భారీగా మిగిల్చామంటూ బిల్డప్ ఇస్తున్న జగన్ సర్కార్ వన్ నాట్ ఎయిట్ స్కామ్ పై ఏం సమాధానం చెబుతుందని ప్రశ్నించారు ప్రతిపక్షంగా ఘాటైన విమర్శను తాజాగా చేస్తుంది ఇసుక దోపిడీ నుంచి కరోనా మీదుగా వన్ నాట్ ఎయిట్ వాహనాల కుంభకోణం మీద టీడీపీ మండిపడుతోంది ఇలాంటి వాయిస్ నే బీజేపీ కూడా వినిపిస్తుంది రఘురామకృష్ణం రాజుతో పాటు కొందరు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఇటీవల అవినీతి ఏపీ సర్కార్కు అంటగట్టారు పదహారు మంది ఎంపీలు టచ్లో ఉన్నారని బీజేపీ లీడర్లు అంటున్నారు అందుకు నిదర్శనంగా రఘురామకృష్ణం రాజు వాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి ఇలా ముప్పేట దాడిని జగన్ మీద బీజేపీ టీడీపీ వైసీపీలోని కోవాట్లు పెంచారు పద్మ వ్యూహాన్ని జగన్ మీద ప్రయోగిస్తున్నారని టాక్ నడుస్తోంది ఇలాంటి సమయంలో జగన్ రూట్ మార్చుతున్నారు వైసీపీ అధినేత ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ రూటు మార్చుతున్నారని అంటే అవుననే సమాధానం వస్తుంది ఇకపై ఆయన పార్టీ బలోపితంపై దృష్టి సారించనున్నారు అలాగే ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాలను తెలుసుకునేందుకు నిర్ణయించారు బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో కూడా ఒక రెండు రోజులు ఓపిక పడితే కలుగుగా దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనమైనా చేసుకోవచ్చు కానీ ఏడాది అవుతున్న తమ పార్టీ అధినేత సీఎం వైఎస్ జగన్ అపాయింట్మెంట్ దొరకడం లేదని వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు సన్నిహితుల వద్ద కొంతకాలంగా వాపోతున్నారు ఇక ఇలాంటి విమర్శలకు చెక్ పెట్టాలని జగన్ నిర్ణయించారని తెలుస్తోంది వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది అవుతున్నా తమతో మాట్లాడలేకపోవడంతో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కాస్త కోపంగా ఉన్నారు 
దీంతో నేరుగా సీఎం తమ కోపాన్ని వ్యక్తం చేసే ధైర్యం లేక ఏదో ఒక సాకుతో అధికారులపై కొందరు ఎమ్మెల్యేలు విరుచుకుపడడం చూస్తున్నా నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి సీనియర్ ఎమ్మెల్యే ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ఇప్పటికీ పలు దాఫాలు తమ జిల్లా సొంత పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులతో పాటు అధికారులపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు అసలు వెంకటగిరి అనేది ఈ రాష్ట్రంలో భాగం కాదా అని కూడా ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో ప్రశ్నించారు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ ఎమ్మెల్యే ధర్మాన ప్రసాదరావు ఇటీవల జిల్లా మంత్రి సమక్షంలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే తమకు తెలియకుండానే అన్ని నిర్ణయాలు జరుగుతుంటే ఇక తామెందుకు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉండటం అని ఆయన ప్రశ్నించడం సంచలనంగా రేకెత్తించింది మార్కెట్లో విచ్చినవిడిగా రేట్ల పెంపుపై గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మనాయుడు జిల్లా సమీక్ష సమావేశంలో నిరసన గళం వినిపించారు ధైర్యంగా నోరు తెరిచిన వారు వెళ్ల మీద లెక్క పెట్టగలిగే సంఖ్యలు ఉంటే లోలోన రగిలిపోయే వాళ్ళు సంఖ్య నూటికి నూరు పాలు ఉన్నారంటే అతిశయక్తి కాదు మెజార్టీతో అధికారంలోకి వచ్చిన పార్టీలో ఏడాది పాలన కూడా పూర్తి కాకుండానే ఇలాంటి అసంతృప్తి సహజంగానే పార్టీని కలవర పెడుతోంది బహుశా దీన్ని పసిగట్టిన సీఎం జగన్ ఇకపై పార్టీ వ్యవహారాలపై కూడా దృష్టి పెట్టేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించుకున్నారని సమాచారం ముఖ్యంగా క్షేత్ర స్థాయిలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేందుకు అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు డిమాండ్లు ఇబ్బందులు ఇతరత్ర అంశాలపై వారి మనోభావాలు తెలుసుకునేందుకు నేరుగా చర్చించేందుకు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశారని తెలిసింది గత ఏడాదిగా వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉందే తప్ప పార్టీ పూర్తిగా పడికేసిందని చెప్పొచ్చు పార్టీ వ్యవహారాలను విజయసాయిరెడ్డి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కొద్దోగొప్పు పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఇక ద్వితీయ తృతీయ శ్రేణి నాయకులు కార్యకర్తలను పట్టించుకునే దిక్కే లేదు చాలా నియోజకవర్గంలో వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఇష్ట రాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు కూడా గుప్పుమంటున్నాయి ఎమ్మెల్యేలో కొందరికి మాత్రం ఒకటికి మించి పదవులు దక్కాయి మిగిలిన వాళ్లకు ఏ ఒక్కటి లేదు ఉదాహరణకు చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డినే తీసుకోవచ్చు టీడీపీలోనూ ప్రభుత్వంలోనూ పదవులు పొందిన చెవిరెడ్డి తుడా చైర్మన్ పదవిని కూడా దక్కించుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రభుత్వం అంటే చెవిరెడ్డి చెవిరెడ్డి అంటే ప్రభుత్వంగా భావన ఏర్పడింది ఇక గత కొన్నేళ్లుగా పార్టీకి పనిచేసిన నాయకుల పరిస్థితి త్రిశంకు స్వర్గమే సహజంగానే అలాంటి ప్రజా ప్రతినిధులు నాయకులు అసంతృప్తితో అంటున్నారు పార్టీకి నష్టం కలిగించొద్దనే ఉద్దేశంతో మౌనం పాటిస్తూ తమ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ ధోరణులు ఒక చిత్తూరు జిల్లాకే పరిమితం కాలేదు ఈ నేపథ్యంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ వైసీపీ బలోపేతంపై దృష్టి సారించాలని నిర్ణయించుకోవడం శుభ పరిణామమే తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ప్రతిరోజు పది మంది ఎమ్మెల్యేలతో జగన్ భేటీ అయ్యేందుకు నిర్ణయించారని సమాచారం త్వరలోనే ఇది కార్యరూపం దాల్చుతున్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది తన పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులతో మాట్లాడితే చాలా సమస్యలకు జగన్ పరిష్కారం ఇచ్చే అవకాశాలున్నాయి గతంలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా పాలన సాగిస్తూ పార్టీని పూర్తి స్థాయిలో గాలికి వదిలేశారు దీంతో ఆయన ఎంత మూల్యం చెల్లించుకున్నారో కల్లెదురే కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు అదే తప్పు జగన్ చేయడానికి సిద్ధంగా లేరు ఎందుకంటే తాను వన్ టైం సీఎం అనిపించుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు నుంచి ఎమ్మెల్యేలతో భేటీ అవుతున్నారు రోజుకు పది మంది ఎమ్మెల్యేలతో ఆయన భేటీ కానున్నారు ఇందులో భాగంగా ఆయన రాజధాని ప్రాంతంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు ఆగస్టు నుంచి సీఎం గ్రామాల పర్యటన మూడు రాజధానుల అంశంలో భాగంగా సెక్రటేరియట్ను విశాఖకు తరలించడం వంటి అంశాలు ప్రస్తుత అమరావతి ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఆయన ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశంలో వారితో చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం పది మంది ఎమ్మెల్యేలను సీఎం జగన్ కరుణున్నారు నియోజకవర్గాల సమస్యలు పథకాల అమలు నిధుల కేటాయింపు అంశాలపై ఆయన వారితో చర్చిస్తారు ఆగస్టు నుంచి సీఎం గ్రామాల్లో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యేలతో భేటీకి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది సీఎం జగన్ గ్రామాల పర్యటనకు సంబంధించిన రోడ్ మ్యాప్ కూడా అధికారులు ఇప్పటికే సిద్ధం చేస్తున్నారు ప్రతి ఎమ్మెల్యేతోనూ ఆయన విడివిడిగా భేటీ అయ్యి వారి వారి నియోజకవర్గాలపై చర్చించనున్నారు ఈ భేటీలో నియోజకవర్గాల సమస్యలతో పాటు అక్కడ అమలవుతున్న ప్రభుత్వ పథకాల గురించి కూడా తెలుసుకునున్నారు విపక్షాలు వ్యూహాలను పన్నుతున్న వేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీలోని అంతర్గత వ్యవహారాలపై శ్రద్ధ పెట్టారు యాభై శాతం ఓట్లకు పైగా సంపాదించిన ఏ పార్టీ ఏపీ చరిత్రలో పూర్తి కాలం పరిపాలన చేయలేదని ఏడాది క్రితం ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ చెప్పారు దానికి అనుగుణంగా రాజకీయ పరిణామాలు కనిపిస్తున్నాయి దీంతో జగన్ ముందస్తుగా మేల్కొన్నారు ప్రత్యర్థులు రచిస్తున్న పద్మ వ్యూహాలను ఛేదించడానికి సొంత పార్టీలోని అంతర్గత శత్రువుల మీద కన్నేశారు సో ఏపీ పొలిటికల్ ఎపిసోడ్లో ఏం జరుగుతుందో భవిష్యత్తు నిర్ణయించారు ఇది వాటి ప్రోగ్రాం చూస్తూనే ఉండండి వంటివి ప్రతిక్షణ ప్రజల పక్షం